হকের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের জন্য রয়েছে ছয়টি পুরস্কার যেই ছয়টি পুরস্কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মহাগ্রন্থ আল কোরআন মাজিদে ঘোষণা করেছেন প্রিয় ভাইয়েরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন লা তাজালু তাইফাতুম মিন উম্মতি আমার উম্মতের একটি দল একটা গোষ্ঠী একটা জনগোষ্ঠী কায়েমাতুন আলাল হাক্কি কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে লা ইয়াদুরুহুম মান খাজালাহুম এই পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ গোটা পৃথিবীতে যত ইসলাম বিদ্বেষী শত্রু রয়েছে হোক ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক নাস্তিক হোক ব্লগার যেই কোন শত্রু রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত ওই দলের বিরুদ্ধে যত বিরুদ্ধাচরণ করবে আল্লাহর নবী বলছেন লা ইয়াদুরুহুম কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ওয়ালা মান খাসালাহুম যারা অপমান করতে চাইবে অপদস্থ করতে চাইবে লাঞ্ছিত করতে চাইবে বঞ্চিত করতে চাইবে অপমানিত করতে চাইবে কোন দিন তারা এই ওই হক দল যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে তাদেরকে চৌল পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন অথয়েব আমার দিনী ভাইয়েরা যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবেন যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত রুহু আপনার ভিতরে কাজ করবে আপনার হার্ড স্পন্দন করবে ততদিন পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুন হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে অন্যতম ছয়টি গুণাগুণ ছয়টি ফজিলত ছয়টি নেকির কথা আল্লাহ রব্বুল আলমীর ঘোষণা করেছেন সোলা হামিম সিজদার তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ নম্বর আয়াত তাফসিরিবনে কাসিরকে সামনে রেখে আপনাদের সামনে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নেকিগুলো ফজিলতগুলো বর্ণনা করছি আল্লাহ সুবাহ তালা ঘোষণা করেন আল্লাহ ঘোষণা করছেন পৃথিবীর মানুষ তোমাদের মধ্যে যারা এ কথা বলবে রব্বুন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের রব আল্লাহ আমাদের রব এই কথার স্বীকৃতি দিয়ে এই হকের উপর এই সত্যের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ বলছেন ইস্তাকামু তাফসিরিবনে কাসিরে এর ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে আতিউ আল্লাহর আনুগত্য করবে কোরআন সন্ন্যাকে ধারণ করে থাকবে এই কাজটা যারা করবে হক পাওয়ার পরে হকের মূল্যায়ন করবে দেখেন তাদের জন্য ছয়টি সুসংবাদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ওই সমস্ত মানুষের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস্তা নাজিল হয় ফেরেস্তা নাজিল হয়ে ছয়টি সুসংবাদ দেয় এক আল্লাহ তাহাফু যারা হক গ্রহণ করেছ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছ তোমাদের পরকালীন জীবনে কোনো ভয় নেই ইবনে কাসির লিখেছে আল্লাহ তাহাফু মানে পরকালীন জীবনে কোনো ভয় নেই প্রিয় ভাই পরকাল অত্যন্ত কঠিন ইবনে কাসিরের ব্যাখ্যা কবরের মধ্যে আপনার কোনো টেনশন করতে হবে না হাসরের মাঠে আপনাকে টেনশন করতে হবে না আপনাকে বিচারের বিষয়ে কেউ টেনশন করতে হবে না শেষ পর্যন্ত জান্নাত নাইমে পৌঁছিয়ে দিবে ফেরেস তারা সিরাতে মুস্তাকিম ফুল সিরাত পার করিয়ে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে এই পর্যন্ত কোনো টেনশন থাকবে না যদি আপনারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন ইবনে কাসিরের ব্যাখ্যা দুই ওলা তাহজানো আপনি যদি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে পারেন আপনার দুনিয়াতে ধন সম্পদ বাড়ি গাড়ি আপনার যুবক যুবতী ছেলে মেয়ে যা কিছু রেখে গিয়েছেন এই বিষয়ে আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না তিন 
যারা হক নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের সুসংবাদ দান করছেন এমন জান্নাত আল্লাহি কুন্তুম তু আদন যেই জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন চার নাম্বার ফজলত আল্লাহ বলছেন ফেরেস্তারা বলে নাহনু আউলিয়া ও কুমফিল হায়াতি দুনিয়া ও ফিল আখেরা হে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বান্দা বান্দিরা যতদিন পর্যন্ত তোমরা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা ফেরেস্তারা তোমাদের সাথে আছি संरक्षण पृथ्वी सकल मानुष मिले पारमाणविक बोमा नहीं बड़ बड़ पिस्तल नहीं राम दा नहीं गोटा पृथ्वी उन्नत बड़ बड़ जंत्र शक्तिशाली मानुषरा আপনার বিরুদ্ধে এক চুল পরিমাণ ক্ষতি করার জন্য যদি চেষ্টা করে ফেরেস তারা বলছে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো এক চুল পরিমাণ ক্ষতিও কেউ করতে পারবে না সুহান আল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এই সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহান আহতালা মহাগ্রন্থ আল কোরআন মাজিদের ছাব্বিশ নম্বর পড়ার দুই নম্বর পৃষ্ঠা সুরা আহকাফের তেরো নম্বর আয়তে উল্লেখ করেছেন चिरस्थायी थे अलहमदुल्ला প্রিয় ভাইরা হক মানতে পারলে ছয়টি সুসংবাদ এক নাম্বার সুসংবাদ যেদিন থেকে হক মানবেন সেদিন থেকে আকাশ থেকে ফেরেস্তা নেমে আপনাকে বলবে মৃত্যুর পরে কবর কবর এমন জিনিস যেই কবরের পাশে জান্নাতি সাহাবি ওসমান রাদি আল্লাহ আন গিয়ে কান্না শুরু করতেন সাহাবি বলছেন আচ্ছা আপনি জান্নাত জাহান নাম সম্পর্কে আলোচনা করলেন কান্না করলেন না ওলা অতাবি কি মিনহাদা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কান্না শুরু করলেন ব্যাপারটা কি তিনি বললেন আমি আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বলতে শুনেছি ইন্দান কবরা আউ্বল মানাজিল আখরা কবর হচ্ছে পরকালের প্রথম স্টে कठिन चोखे जो कठिन दृश्य देखे कबर चे कठिन दृश्य चो पड़े ना प्रिय भाई आल्ला सुसंबाद दी আল্লাহ তাহাফু ইবনে কাসির লিখছে মৃত্যুর পরে কবর কবরের পরে সিঙ্গাই ফুৎকার সিঙ্গাই ফুৎকারের পরে হাসরের মাঠ হাসরের মাঠের পরে ফুল সিরাপ ফুল সিরাপের পরে জান্নাত জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত আপনার কোনো টেনশন থাকবে না যদি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিক আল্লাহ মামিন দুই নাম্বার ওয়ালা তাহাজানু দুনিয়ার ক্ষেত্রে কোনো চিন্তা করতে হবে না তিন নাম্বার জান্নাতের সুসংবাদ চার নাম্বার ফেরেস তারা আপনাদের সাথে আছে তোমাদের জন্য জান্নাতে যা মন চাই তা থাকবে সেখানে তোমাদের যত দাবি আছে সকল দাবি আল্লাহ পূরণ করবেন সুহান আল্লাহ এবার চলুন হক কি জিনিস আমরা বুঝি সাহাবা একরামদের জীবনে থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব সই বুখারির বারোশো পঁচাত্তর নম্বর হাদিস সহি বুখারির চারশো বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস সহি বুখারির সাত হাজার তিনশো চব্বিশ নম্বর হাদিস তিরমিজির তিন হাজার দুই হাজার তিনশো আটষট্টি নম্বর হাদিস তিরমিজির দুই হাজার চারশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস সহিউল বুখারির 
3612 নম্বর হাদিস এবং মুসলিমের 1274 নম্বর হাদিস এই কয়েকটা হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব বুঝতে পারবেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবায়ে کرامগণ কিভাবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন আর তারা কিভাবে সম্মানিত হয়েছিল চলুন সহিহ বুখারীর 1275 নম্বর হাদিস আন আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উতিয়া বি তুআম আব্দুর রহমান বিন আউফ একজন সাহাবী তার কাছে একদিন খাবার নিয়ে আসা হলো ওকানা সাইমান তিনি নফল রোজা রেখেছিলেন নফল সিয়াম রেখেছিলেন খাবার দেখার পরে তিনি বললেন উতিলা মুসাব ইবন উমাইর আমার কাছে খাবার নিয়ে এসেছো শুনো মুসাব বিন উমাইর শহীদ হয়েছে মুসাব বিন উমাইর কে জানেন মুসাব বিন উমাইর হচ্ছে একজন কিন ফ্যামিলির সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করার আগে তার যে উন্নতমানের পোশাক কেউ পরিধান করত না তার যে উন্নতমানের পারফিউম আতর সুগন্ধি কেউ ব্যবহার করত না তার মত রুচি সম্মত এত বেশি সুখী মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার আগে কেউ ছিল না মুসাব বিন উমাইর যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন বদরের যুদ্ধ গেলেন ওহুদের যুদ্ধে মদিনার একদম পাশে ওহুদের ওহুদের পাহাড় ওহুদের পাহাড়ের উপর যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয় মুসাব বিন উমাইর এমন একজন সাহাবী এমন সুখী একজন সাহাবী এই সাহাবী ওহুদের প্রান্তরে ওহুদের মাঠে ওহুদের পাহাড়ের উপর ইসলামের পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন প্রিয় তিনি ভাই বোনরা খেয়াল করুন মুসাব বিন উমাইর যখন আল্লাহর নবীর সামনে যুদ্ধে আছেন একজন মুশরিক কাফের মুসাব বিন উমাইরকে আল্লাহর নবী মনে করে মুসাব বিন উমাইরকে আঘাত করে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই আঘাতের ফলে মুসাব বিন উমাইর নিজে কষ্ট পান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কষ্ট দেন না শেষ পর্যন্ত মুসাব বিন উমাইরের হাতে যখন ইসলামের পতাকা আছে যেই পতাকা নিচে পড়ে গেলে মুসলিমরা পরাজয় বরণ করবে বোঝা যাবে মুসাব বিন উমাইরের ডান হাতে পতাকা শত্রুরা আক্রমণ করে মুসাব বিন উমাইরের ডান হাত কেটে ফেলে দেই মুসাব বিন উমাইরের বাম হাত দিয়ে ইসলামের পতাকা আকাশের দিকে উত্তোলন করে বোঝাতে চাচ্ছে আমরা হ আমরা সত্য এই যে বাম হাত দিয়ে আমি পতাকা ধরে রেখেছি ডান হাত আমার পৃথিবীতে নেই একটু পরে মুসাব বিন উমাইরের বাম হাত কেটে দেওয়া হয় মুসাব বিন উমাইর তার সেই ইসলামের পতাকা ইসলামের পতাকা তার বুকের মধ্যে ধাপ দিয়ে কামড়িয়ে ধরে মুসলিমদেরকে দেখাচ্ছে এখনো পর্যন্ত ওহুদের প্রান্তরে হক আছে সত্য থাকবে তোমরা যুদ্ধ করে যাও প্রিয় ভাইরা সহি বুখারীর 1275 নম্বর হাদিস মুসাব বিন উমাইর যখন শহীদ হয়ে গেলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুসাব বিন উমাইরের কাছে আসলেন মুসাব বিন উমাইরকে দাফন করা হলো গুত্তিয়া রাসুহু ইন গুত্তিয়া রাসুহু বাদাত বিজলাহু এই কিন ফ্যামিলির মানুষটা ইসলাম গ্রহণ করার পরে শহীদ হওয়ার পরে তার জন্য একটা কাফনের কাফন আনা হলো ইন গুত্তিয়া রাসুহু ওই কাফনের কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢাকা হলে বাদা রিজলাহু তার পা খুলে যায় ওই গুত্তিয়া রিজলাহু আর যদি পা ঢাকা হয় গুত্তিয়া রাসাহু মাথা খুলে যায় একজন কিন ফ্যামিলির মানুষ সত্য পাওয়ার পরে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে মৃত্যুর পরে দাফন করার সময় একটা কাফনের কাপড় পরিপূর্ণ তার ছিল না দেখেন তারা কিভাবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তারাই তো জান্নাতি কোলেন সেই বুখারীর 442 নম্বর হাদিস আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাইতু সাবিঈন মিন আসহাবি সুফফা আবি আবু হুরায়রা 70 জন আসহাবে সুফফা দেখেছি যাদের খাবার ছিল না সব সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাড়ির পাশে চত্বরে বারান্দায় বসে থাকতেন দেখেন আবু হুরায়রা কি বলেন মা মিনহুম রাজুলুন এই 70 জন ব্যক্তির মাঝে এমন একজন ব্যক্তিও আমি দেখি নাই আলাইহি রিদাউন যার লম্বা একটা চাদর ছিল 
ইম্মা ইজারুন কারো ছোট ছোট লঙ্গি ছিল ও ইম্মা কিসাউন অথবা কারো ছোট ছোট চাদর ছিল লম্বা একটা চাদর কারো ছিল না যেই চাদর দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে রাখা যায় এরকম একটা চাদর একটা কাপড় কারো ছিল না ফায়াজমাউহু ফামিনহুম মা ইবলুগুন ইসফাসাকাইন কারো কাপড় টাকলু পর্যন্ত যেত ওমিনহা মা ইবলুগুন ইসফাল কাবাইন কারো কাপড় হাটু পর্যন্ত কারো টাকলু পর্যন্ত যেত ফায়াজমাউহু বিয়াদিহি ওই সাহাবীরা তারা তাদের কাপড়গুলোকে শরীরের মধ্যে বেঁধে হাত দিয়ে ধরে রাখতেন কারাহিয়াতা আমতুরা আউরাতুহু এই ভয়ে যে কখন যেন কাপড় ছোট কাপড় শরীর থেকে পড়ে যায় আমি অলঙ্গ হয়ে যাই দেখেন সাহাবায়ে کرام কত কষ্ট করেছেন হকের উপর সহিহ বুখারী 7324 নম্বর হাদিস যেই সাহাবী আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বেশি হাদিস সংরক্ষণ করেছে বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি নাসাই ইবনে মাজা বুলুগুল মারাব লুলুল মারজান সর নাসাই আল কুবরা ও সগরা যত কিতাব খুলেন যার নাম খুললেই পাওয়া যায় আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু 5374 টা হাদিসের হাফেজ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সম্পর্কে বলেন সহিহ বুখারী 7324 নম্বর হাদিসটা খুলেন মুহাম্মদ বিন সিরিন তিনি বলেন কুন্না ইনদা আবি হুরাইরা একদিন আমরা কিছু মানুষ আবু হুরাইরার কাছে ছিলাম ওয়া আলাইহি সাউবানে ওয়া আলাইহি সাউবানে মুমাশশাকান মিন কাত্তান তখন আবু হুরাইরার উপর দুটি লাল কাত্তানের কাপড় ছিল লাল দুটি দামি কাত্তানের কাপড় ছিল এটা মাখাদু ফিল কাত্তান আবু হুরাইরা কাত্তান দামি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করছে এবং বলছে বখ বখ আবু হুরাইরা বহ 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 আবু হুরাইরা কত বড় বেড়া হয়ে গিয়েছে আবু হুরাইরা কত সৌভাগ্যবান হয়ে গিয়েছে আজকে আবু হুরাইরা দামি কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করে নিজে সম্পর্কে নিজে বলছে আবু হুরাইরা বলছে ওয়ালাকাদ রাইতুনি আমি আবু হুরাইরা নিজেকে দেখেছি ওয়া ইন্নী লা আখিরু ফীমা বাইনা মিম্বারি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলা হুজরাতি আয়েশা আমি আবু হুরাইরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে রওজা রাসূলের কবর যেখানে আছে এখান থেকে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেম্বার 10 হাতের বেশি হওয়ার কথা না এই জায়গাটুকুর মধ্যে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি শুয়ে থাকতেন ফায়াজিউ আল জাই আগন্তক আগমন করত ফায়াদাউ রিজালাহু আলা উলুকি আগন্তক আগমন করে তার পা আমার কাঁধের উপর রাখত ওয়াইরা আননি মাজনুন আর মনে করত আমি পাগল হয়ে গিয়েছি অতচ মা বি মিন জুনুন আমার কোনো পাগলামি ছিল না মা বি ইল্লাল জু আমার একটাই পাগলামি ছিল আমার কোনো খোদা ছিল আমার খোদা ছিল আমি খোদাত্ত ছিলাম আমার কোনো খাবার ছিল না খাবার না পাওয়ার কারণে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একজন সাহাবী যিনি ইসলামে 5374 টি হাদিস উপহার দিয়ে গিয়েছেন খাবারের কারণে কষ্ট করে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি হক থেকে সরে যান নাই আজকে তারা পৃথিবীর প্রশংসিত মানুষ আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত তিনি ভাইরা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নেকি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা খুব কঠিন নেকিও বড় বেশি খেয়াল করেন তিরমিজির 2368 নম্বর হাদিস ফাদারাত ইবনে উবাইত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আননান আন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কানা ইযা সাল্লা বিন নাস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন সাহাবায়ে کرام দের কিনে নামাজ আদায় করতেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে کرام দের কিনে যখন নামাজ আদায় করতেন ইখিরু রিজালুম মিন কামাতিহিম ফিস সালাতি মিনাল খাসাসা খোদার কারণে দারিদ্রতার কারণে সাহাবায়ে کرام গন সালাতের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়ানো অবস্থায় হট করে পড়ে যেতেন বেহুশ হয়ে যেতেন হাত্তা ইয়াকুল আল আরাব এমন কি আরবের লোকেরা বলতো হাউলাই মাজানুন ও মাজানিন এরা পাগল হয়ে গিয়েছে এরা মাতাল হয়ে গিয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক বিক্ষোভ আর এই যে কিছু বিক্ষোভ এরা মুহাম্মদের অনুসরণ করে নামাজ পড়ছে আর খোদার কারণে নামাজের মধ্যেই পড়ে যাচ্ছে কিন্তু 
ফালাম্মান সরাফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শেষ করতেন নামাজ শেষ করে যখন তাদের কাছে আসতেন এসে বলতেন বলতেন শোনো আজকে তোমরা খোদার কারণে পেটে তোমাদের খোদা খোদার কারণে নামাজের মধ্যে তোমরা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলে শোনো লাউ তালামুনা মা লাকুম ইনদাল্লাহ আল্লাহর কাছে তোমরা যে আজকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে হককে ধারণ করে আছো শোনো আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এমন নেকি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে লাউ তালামুরা যদি তোমরা জানতে নামাজের মধ্যে চিত হয়ে পড়ে যেতেন আল্লাহর নবী সাল্লাম নামাজ সালাম ফিরিয়ে তাদেরকে বলতেন আজকে খোদার কারণে চিত হয়ে তোমরা পড়ে গেলে তোমরা হকের উপর আছো শোনো এই হক যদি ধারণ করে থাকতে পারো আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য এমন নেকি এমন প্রতিদান এমন সোয়াব এমন প্রাইজ পুরস্কার আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন তোমরা যদি জানতে সেটা কি পরিমাণ তাহলে তোমরা আরো চাইতে আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ আরো গরিব হয়ে যাই সুহান আল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন হক প্রচার করার জন্য মক্কা থেকে চুয়াত্তর কিলোমিটার দূরে তায়েফ মক্কা থেকে চুয়াত্তর কিলোমিটার দূরে তায়েফ তায়েফে আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম তার কাছের সাহাবি বিলাল বিলাল রদি আল্লাহ আনহকে আল্লাহর নবী মক্কা থেকে চুয়াত্তর কিলোমিটার দূরে তায়েফ তায়েফে নিয়ে গেলেন তিরিশ দিন পর্যন্ত ছিলেন তাদের কাছে কি খাবার ছিল জানেন দেখুন তিরমিজির তিন হাজার চারশো বাহাত্তর নাম্বার হাদিসটা খোলেন দুই হাজার চারশো বাহাত্তর চব্বিশশো বাহাত্তর নাম্বার হাদিসটা খোলেন আনাস রাদি আল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহাম বলেছেন এই হক এই সত্য বাণী মানুষের কাছে প্রচার প্রসার করার জন্য আমাকে যেই পরিমাণ ভয় ব্যতি দেখানো হয়েছে এই পরিমাণ ভয় ব্যতি পৃথিবীর কাউকে দেখানো হয়নি त्रिश दिन पर्त सहबी बिलाल এমন ভাবে অতিবাহিত করেছি মালি ওয়ালি বিলাল ইন্তু আমন আমার এবং বিলালের কোনো খাবার ছিল না ইল্লা তো আমন ইয়া রিহিব তো বিলাল বিলাল কিছু খাবার তার বগলের নিচে ঢুকিয়ে রেখেছিল একটা মানুষ বগলের নিচে সর্বোচ্চ এক বেলার খাবার ঢুকিয়ে রাখতে পারে আল্লাহর নবী বলছেন বিলাল রাজি আল্লাহ আনহ তার বগলের নিচে যেই পরিমাণ খাবার লুকিয়ে মক্কা থেকে চুয়াত্তর কিলোমিটার তায়েফ তায়েফে গিয়েছিল এই পরিমাণ খাবার মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিক্ষক শিক্ষক এবং ছাত্র বগলের নিচে লুকিয়ে রাখা খাবার তিরিশ দিন পর্যন্ত খেয়ে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে হক প্রচার প্রসার করেছে আমি আপনি কি করছি প্রিয় ভাইয়ারা এই হকের বিষয়ে জ্বলন্ত আরেকটি প্রমাণ সহিহুল বুখারির হাদিস তিন হাজার ছয়শ বারো নম্বর হাদিস হব্বাবিন আরাতি আল্লাহ বলেন শাকাউনা ইলা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমরা একদিন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলাম আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করেন একটু সাহায্য ভিক্ষা চাইতে পারেন না আল্লাহর কাছে 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আরো শক্তিশালী ভাবে একটি ঘটনা বললেন সহিহ বুখারী 3612 নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন শুনো কানার রাজুল ফি মান কবলাকুম কত মিনিট বাকি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন কানার রাজুল ফি মান কবলাকুম হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তোমরা কি হয়েছে শোনো তোমাদের আগে এমন লোক ছিল ইয়ফার লাহু ফিল আর একটা জীবিত ব্যক্তিকে কবরের মধ্যে রাখা হতো ফায়ুজা ও বিল মিন সার একটা লম্বা করাত নিয়ে আসা হতো ফায়ুদ ওয়ালা রাসিহি ওই করাতটা জীবিত ব্যক্তির মাথার উপর রাখা হতো ফায়ু সাক্কু বি ইসনাতাইহি ওই করাত দিয়ে জীবিত ব্যক্তির মাথাকে দ্বিখণ্ডিত করা ফেলা হতো ওমা ইয়াসুদ্দু হুদালিক আন দীনি এরপর তারা হক ছাড়তো না সত্য ছেড়ে দিত না সুবহানাল্লাহ ওয়া ইয়ামশাতু বি আমশাতিল হাদি আল্লাহর নবী বলছে অতবর লোহার দারণ ও বড় বড় করাত লোহার কেচি নিয়ে আসা হতো লোহার চিরুনি নিয়ে আসা হতো মা দুন লাহমিহি মিন আজমিন আওয়াসাবিল লোহার চিরুনি দিয়ে ওই জীবিত ব্যক্তির শরীর থেকে রক্ত গোশত মাংস চর্বি সব কিছু আলাদা করে ফেলতো অবায় শুদ্ধ হতে আলী কান দিনি এরপর তারা দিন ছাড়তো না হক ছাড়তো না প্রিয় ভাই আমার সময় শেষ সেই মুসলিমের একটা হাদিস বলবো দুই মিনিট সময় বেশি নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস এটা বলেই খুব শেষ করব আলোচনা শেষ করব মুসলিমের সতেরোশো চুয়াত্তর নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিছু সাহাবাই কেরামদেরকে ইয়ামানের প্রেসিডেন্টের দিকে পাঠাইলেন ইয়ামামার দিকে পাঠাইলেন সাহাবাই কেরাম গণ ইয়ামামায় গেলেন গিয়ে ইয়ামামার প্রেসিডেন্ট ইয়ামামার প্রেসিডেন্ট ওসামা संगे बनलें बाधार पर प्रेसिडेंटे प्रेसिडेंट धर्मी मक्कातेबनाल्ला এটা ছিল তাদের হক হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্মানিত তিনি ভাইয়েরা আলোচনা দীর্ঘ করার সময় নেই অনেক লম্বা বিষয় তিন ভাগের এক ভাগ কথা বলতে পেরেছি তারপরও চেষ্টা করেছি দ্রুত বলার জন্য সময় যেহেতু কম সকলের কাছে দোয়া করি দোয়া চাই সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য আমাকে মাফ করে দেন আপনাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন আমাদের মাহফিলকে কবুল করেন আল্লাহ মামিন আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য আমাদের সকলকে দাওয়া দিকাদের জন্য কবুল করেন আল্লাহ মামিন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমি আসছি অল্প সময়ের জন্য এই মাসের আঠারো তারিখ আবার ফ্লাইট আসছি তিন দিন হলো চার দিন হলো 
দোয়া করবেন যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই অল্প সময়টা দ্বীনের কাজে ব্যয় করে আবারো ইলিম তালাশের জন্য মদিনা মুনাব্বারা এই সফর করে তৌফিক দান করেন আল্লাহুম আমিন সুবহানাক আল্লাহুম ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া ব